ওই এক্স মুভি ওটা তার মানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা এই এগারোটি অক্ষর কিন্তু পরিবর্তন হয় না অপরিবর্তন থাকে তা নিশ্চয়ই বুঝছেন গল্পটা কিন্তু অনেক মজার আসসালামু আলাইকুম কেরিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা আজ মিরর ইমেজ এবং ওয়াটার ইমেজ নিয়ে কথা বলবো প্রায় প্রত্যেকটি চাকরি পরীক্ষা রিটার্ন পরীক্ষা প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে এই ইমেজ থেকে প্রশ্ন আসেই তো প্রথম আমরা দেখবো ইমেজ কি আসলে ইমেজ বা প্রতিচ্ছবি এটা বলতে আপনি কী বোঝেন আসলে আমরা সাধারণত জানি যে এই ছবি বা প্রতিবিম্ব গঠিত হয় হচ্ছে দর্পণে এবং লেন্সের ক্ষেত্রে তো ওই বিষয়ে আমি এখন যাবো না দর্পণ কি বা লেন্স কি এগুলো একটা বিজ্ঞানের আলাদা একটা ভিডিও ক্লাস আছে সেই ক্লাসটা আপনি দেখে নেবেন যে দর্পণ সমতল দর্পণ গলীয় দর্পণ গলীয় দর্পণ আবার দুই প্রকার আবদ্ধ দর্পণ উত্তল দর্পণ এগুলো একটু দেখে নেবেন তো আজকে আমাদের বিষয় হলো শুধু মিরর ইমেজ এবং ওয়াটার ইমেজ দিয়ে তো আমরা প্রায় দেখছি বিশেষ পরীক্ষাগুলোতে যেমন আটত্রিশতম বিশেষ পল্লিতে এখান থেকে দুইটি প্রশ্ন এসেছে এই মিরর ইমেজ থেকে তো এটি একটি গুরুত্ব সহকারে আপনি পড়বেন এবং আমার বিশ্বাস আমি যে ক্লাসটা এখন আপনাকে নিব এই ক্লাসটাই শুধু দেখলে বাসায় আপনাকে আর পড়তে হবে না ইনশাল্লাহ তো একটু ক্লাসে দেখে থাকুন আমরা শুরু করি মিরর ইমেজ এবং ওয়াটার ইমেজ মিরর ইমেজ এবং ওয়াটার ইমেজে পাঁচটি বিষয় আপনাকে শিখতে হবে এই পাঁচটি বিষয় থেকে মূলত চাকরি পরীক্ষাগুলো প্রশ্ন হয় প্রথম আপনাকে শিখতে হবে হচ্ছে একদম ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট আপনাকে শিখতে হবে হচ্ছে অ্যালফাবেট ক্যাপিটাল লেটার অ্যালফাবেট ক্যাপিটাল যেমন আপনাকে বললো এ একটা অক্ষর এটাকে আয়না দেখলে কেমন দেখাবে অথবা বললো বি একটা অক্ষর সেটাকে আয়না দেখালে কি কীরকম দেখাবে তাহলে এই যে ক্যাপিটাল লেটারে দেখানো ক্যাপিটাল লেটারে কেমন দেখাবে এরকম কোশ্চেন বিশেষ পরীক্ষায় আসতে বা চাকরি পরীক্ষাগুলোতে আসে তাহলে এক নম্বর কি দেখলাম অ্যালফাবেট ক্যাপিটাল লেটারে তারপরে পরীক্ষা আসতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে অ্যালফাবেট কিন্তু স্মল লেটারে যেমন এ একটা অক্ষর এটাকে যদি আপনি ইয়াতে দেখেন তার মানে হচ্ছে এটাকে যদি আপনি আয়নায় দেখেন তাহলে কেমন দেখাবে তাহলে এই ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষা আসতে পারে তাহলে আমরা প্রথমবার দেখলাম অ্যালফাবেট ক্যাপিটাল লেটার এবং দ্বিতীয়র দেখলাম অ্যালফাবেট স্মল লেটার এবং তৃতীয়টা হচ্ছে নাম্বার যেমন দেখুন শূন্য একটা নাম্বার যেটা আয়নায় দেখলে শূন্য দেখাবে বা ফাইভ একটা নাম্বার যেটা আয়নায় দেখলে কিন্তু এরকম দেখাবে তার মানে হচ্ছে এটি কিন্তু আগের মতো যেমন জিরো পরিবর্তন হয় না যেটা ছিল সেরকমই আছে বাট ফাইভ কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে চার নাম্বার আমরা যেটা শিখবো সেটা হলো ফিগার লক্ষ্য করুন এরকম একটা ত্রিভুজ দেওয়া থাকলো আবার এরকম একটা ত্রিভুজ দিয়ে বলল এটি আয়নায় কেমন দেখাবে দেখেন এই ত্রিভুজটা কিন্তু আয়নায় দেখাবে হচ্ছে জাস্ট এই যে বাহুটা এখানে এই বাহুটা থেকে যাবে অর্থাৎ এই বাহুটা দেখেন এখানে এভাবে আছে আর এই যে বড় বাহুটা ছিল বড় বাহুটা এই পাশে চলে গেছে নিচের বাহুটা কোনো কিছুই মিসিং নেই তাহলে চার নাম্বার আবার শিখবো কি ফিগার এবং পাঁচ নাম্বার শিখবো হচ্ছে ওয়ার্ড যেমন একটা ওয়ার্ড দেখা থাকলো এম ইউ এম মাম এটা আয়নায় দেখলে কেমন দেখাবে মাম কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না আয়নায় দেখলে মাম মামই দেখাবে তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা বিষয় একটু পড়বো একটু উল্লেখ করে নিই কী কী পড়বো এক নম্বর পড়ব হচ্ছে অ্যালফাবেট কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার দুই নম্বর পড়বো হচ্ছে অ্যালফাবেট বা স্মল লেটার তিন নম্বর পড়বো হচ্ছে নাম্বার মানে বিভিন্ন সংখ্যা সংখ্যা দিলে সেটাকে আয়নায় বা পানিতে কেমন দেখাবে সেটা ওয়াটার ইমেজে কেমন দেখাবে সেটা তিন নাম্বার দেখবো চার নাম্বার দেখবো হচ্ছে ফিগার যে কোনো একটা বিষয়ের ফিগার আপনাকে দেওয়া থাকবে আর এটাকে বলবে যে আয়নায় বা ওয়াটার ইমেজে এটা কেমন দেখাবে এবং লাস্ট ওয়ান ফাইভ নাম্বার দেবো হচ্ছে আমরা ওয়ার্ড কোনো একটা ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে সেই ওয়ার্ডটাকে দেখলে কেমন দেখাবে আয়নায় দেখলে বা পানির দেখলে কেমন দেখে এর বাইরে কোনো কোশ্চেন প্লিজ আপনি পড়বেন না আমি সব সবসময়ই আমার ক্লাসগুলোতে এই কথাটা বলে আসছি যে আপনারা অবশ্যই পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড হবেন এক্সামে যে সকল প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসে সেগুলো তো আমরা চলুন শুরু করি হচ্ছে কিভাবে আসলে আয়নায় এবং পানিতে এই ইমেজ গঠিত হয় তার কিছু ব্যাখ্যা দেখতে থাকি প্লিজ
মিরর ইমেজ এবং অটার ইমেজ যদি আপনাকে পরীক্ষার সময় অ্যানসার করে আসতে হয় তবে এখানে মুখস্থ করে কিন্তু কোনো কাজ হবে আপনাকে অবশ্যই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আমরা যেটা করব প্রথমেই শুরু করব ক্যাপিটাল এটা নিয়ে ইংলিশের ইংরেজি বর্ণমালার যে ক্যাপিটাল অক্ষর বা বড় হতের অক্ষরগুলো আছে সেটা কীভাবে হয় সেটা আমরা দেখব তো আমরা দেখি যে যখন আয়নায় বিম্ব গঠিত হয় তখন যেটা হয় সেটা হলো যে লেফট টু রাইট এবং রাইট টু লেফট এই বিষয়টা আমি আপনাকে পরিচয় করছি এখন যেমন একটা অক্ষর ক এটাকে আপনি এরকম আয়না এটা আমি মনে করি আয়না আয়না যদি আপনি এরকম আয়নায় দেখলে কি হয়ে গেল দেখুন সম্পূর্ণটা এই লেফট অংশটা রাইটে চলে গেছে এই যে অংশটা ছিল দেখেন অংশটা এই পাশে চলে গেছে লেফট অংশ রাইটে চলে গেছে রাইট অংশ লেফটে চলে গেছে তাই আমি এভাবে বলতে পারি যে আয়না যে বিম্ব সেটার ক্ষেত্রে মিরদ ইমেজ যেটা সেটা লেফট চলে যাবে রাইটে আর রাইট চলে আসবে লেফটে লেফট টু রাইট এবং রাইট টু লেফট অর্থাৎ বাম পাশ চলে যাবে ডান পাশে ডান পাশ চলে আসবে কি বাম পাশে আমরা আরও একটা উদাহরণ দেখি বি একটা অক্ষর এটাকে যদি আপনি আয়নায় নেন তাহলে এর এই অংশ ছিল লেফট এর অংশ হয়ে যাবে রাইট এ অংশ ছিল রাইট এ অংশ হয়ে যাবে লেফট অর্থাৎ বাম দিক হয়ে গেছে ডান দিক এই যে বাম দিক হয়েছে ডান দিক এবং ডান দিক হয়ে গেছে এর বাম দিক তাহলে আমরা কি দেখলাম যে আয়নার ক্ষেত্রে যে ইমেজ গঠিত হয় সেটা লেফট হয়ে যায় রাইট রাইট হয়ে যায় কি লেফট কিন্তু ওয়াটার ইমেজ হচ্ছে একটা ভিন্ন কথা এখানে আর একটা বিষয় মনে রাখবো আমরা টপ এবং বটম উপর এবং নিচে নিয়ে আয়নে কোনো কথা নাই এখানে হলো এটা এ একটা অক্ষর হয়ে যাবে এরকম আবার বি একটা অক্ষর হয়ে যাবে এরকম খেয়াল করুন এখানে ছিল যে টপ এ যে মাথা এটা ছিল টপ এটা হয়ে গেছে ওর বটম তাহলে টপ হয়ে যাবে বটম আর বটম হয়ে যাবে টপ টপ হচ্ছে জাস্ট উপরের অংশটা বা তার যে শীর্ষ যে বিন্দু সেটা তার হয়ে যাবে এটা নিচের বিন্দু বা নাদির বা লোয়ার পয়েন্ট হয়ে যাবে এটা তাহলে ওখানে যেটা ছিল আপার পয়েন্ট এখানে হয়ে যাবে লোয়ার পয়েন্ট টপ হয়ে যাবে বটম বটম হয়ে যাবে টপ তাহলে বেসিক যে বিষয়টা আয়নার এবং ওয়াটারের যে ইমেজের বেসিক বেসিক বিষয় সেটা হলো যে আয়নার ক্ষেত্রে লেফট হয়ে যাবে রাইট রাইট হয়ে যাবে লেফট এবং ওয়াটার ইমেজে টপ হয়ে যাবে বটম বটম হয়ে যাবে টপ এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখি তাহলে আপনাদের এই এই আয়নায় এবং পানির বিম্বে আর কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ এখন আমরা লক্ষ্য করব ইংরেজি বর্ণমালার ক্যাপিটাল লেটারের কোন কোন অক্ষরগুলোয় আয়নায় পরিবর্তন হয় না দ্যাট মিন্স অপরিবর্তন থাকে পরিবর্তন না হওয়ার অর্থ কি পরিবর্তন না হওয়া এটাই মানে কিন্তু অপরিবর্তিত তাহলে পরিবর্তন হয় না এমন অক্ষর কোনগুলা একটু দেখব আমরা হয় না হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ দেখেন ডাব্লিউ থাকে এইস এইস থাকে ওয়াই ওয়াই থাকে এক্স এক্স থাকে এম এম থাকে ইউ ইউ থাকে ভি ভি থাকে ও ও থাকে টি টি থাকে তার মানে ডাব্লিউ এইস ওয়াই এক্স এম ইউ ভি একটা বাদ গেছে আই এটাও কিন্তু চেঞ্জ হয় না আই ও টি দেন হচ্ছে এ এ অক্ষরগুলো পরিবর্তন হয় না তার মানে হচ্ছে এ অক্ষরগুলো অপরিবর্ত থাকে ডাব্লিউ এইস ওয়াই এক্স এম ইউ ভি ও টি এন্ড এ এই যে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা এই এগারোটা অক্ষর আমরা জানি আয়নায় অপরিবর্তন থাকে বা পরিবর্তন হয় না পরীক্ষার সময় প্রশ্ন আসতে পারে যে ইংরেজি বর্ণমালার ক্যাপিটাল লেটারের কতগুলো অক্ষর পরিবর্তন হয় না কতগুলো অক্ষর তাহলে এগারোটি অক্ষর বন্ধুরা লক্ষ্য করুন এগারোটি অক্ষর যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে পরিবর্তন হয় কোনগুলো তাহলে বি একটা অক্ষর এটা কিন্তু বি একটা অক্ষর এটা কিন্তু এরকম হয়ে যায় খেয়াল করে দেখুন তাহলে বি কি হয় পরিবর্তন হয়ে যায় আগে ছিল চেহারা এরকম এটা হলো কি এটা বি এরকম এরকম বি লেখলে কেউ মানবে মনে হয় না তাহলে এই বি অক্ষরটি কী হচ্ছে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা জানি ইংরেজি বর্ণমালার মোট অক্ষর ছাব্বিশটা তার মধ্যে অপরিবর্তন থাকে হচ্ছে এগারোটা তাহলে পরিবর্তন হয় কয়টা পনেরোটা তাহলে পরিবর্তন হয় এমন অক্ষর আছে পনেরোটা এই পনেরোটা কি হয়ে যায় এই পনেরোটা অক্ষর পরিবর্তনীয় তো আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে যে কোন কোন অক্ষর পরিবর্তন হচ্ছে আর কোন কোন অক্ষর পরিবর্তন হচ্ছে না 
বিকাশ পরীক্ষার সময় আপনাকে বিভিন্ন শব্দ দেয়া হবে দিয়ে আপনি এটাকে আয়নায় কেমন দেখা যাবে পানিতে কেমন দেখা যাবে তা বের করতে বলবে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম ইংরেজি বর্ণমালার ক্যাপিটাল লেটারে 11 টি অক্ষর কি হয় না পরিবর্তন হয় না বাকি 15 টি অক্ষর পরিবর্তন হয়ে যায় পানির ক্ষেত্র আমরা লক্ষ্য করব এরকম পরিবর্তন হয় না কতগুলি দ্যাট মিন্স অপরিবর্তনীয় কতগুলা সেটা দেখব একটা সেটা এইচ দেখেন এইচ পানি তে এরকম থেকে যায় আই আই থেকে যায় এক্স এক্স থেকে যায় বি বি থেকে যায় ই ই থেকে যায় ডি ডি থেকে যায় ও ও থেকে যায় কে কে থেকে যায় এবং সি সি থেকে যায় তাহলে এখানে লক্ষ্য করুন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা এখানে পরিবর্তন হয় না নয়টা অক্ষর তাহলে পরিবর্তন হয় কয়টা আরও সতেরোটা টোটাল ছাব্বিশ তাহলে সতেরোটা অক্ষর সতেরোটা অক্ষর হচ্ছে পরিবর্তন হয় এবং নয়টি অক্ষর পরিবর্তন হয় না আপনারা আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতেছেন যে আমি অক্ষরগুলো মুখস্থ লিখে ফেলতেছি এটা মুখস্থ লেখতেছে না এটা একটা থিওরি আছে তবে এই থিওরিটা আমরা মুখস্থ করাবো একটু পরে আমরা দেখে নিয়ে একটু বুঝি বিষয়টা আগে এবং এটা আপনাকে মনে রাখ অনেকে বলেন কি সাদা কাগজের এক পিঠে লিখে এটাকে উল্টা পিঠ দিয়ে দেখার জন্য পেয়েছি অনেক চালাক এত বোকা না মনে হয় তারা কি করে কাগজে যে পরীক্ষার হলে যে কাগজ আপনাকে সাপ্লাই করে প্রশ্ন আপনাকে সাপ্লাই দেয় সেই পেপারটি কিন্তু সাদা না বন্ধুরা এটা কিছুটা ব্রাউন কালারের এবং বেশ পুরো আপনি ইচ্ছা করলে উল্টা পিঠ দিয়ে দেখতে পারবেন না সুতরাং আপনার বুদ্ধি কিন্তু কাজ দিবেন না আপনাকে অবশ্যই অন্য কোনো টেকনিকে আসতে হবে আমি নিশ্চয়ই জানি আপনি এই টেকনিকই শিখতে চান এখন আমরা আপনাদের সাথে একটা গল্প শেয়ার করব সেই গল্পের মধ্যে এই অক্ষরগুলো সব আছে লক্ষ্য করুন সেই গল্পটা একটু প্লিজ আমরা সাধারণত আমাদের ছোট ভাইদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে শাসন করি ছোট ভাই বোন বিভিন্ন দিকে শাসন করি তা তারা কেন না আমি যখন তাদেরকে আমরা পড়তে বলি এই পড়তে বসি না কেন বা বিভিন্নভাবে কিন্তু আমরা তাদেরকে গাইড করি তো একদিন রাতে হঠাৎ করে আপনার ছোট ভাইকে আপনি সে পড়তেছিল আপনি ভেত তার রুমে ঢুকছেন ঢোকা পাতে গিয়ে তাই তুই পড়িস না কেন বলতো ভাই আমি তো পড়তেছি তো দেখতেছেন না সে কিন্তু পড়তেছে না মুভি দেখতেছেন এবং অবশ্যই মুভিটা ভালো মুভি না তখন আপনি খুব রেগে যাবেন মন খারাপ করবেন যে কি ফোন এই হয় খেয়াল করে দেখেন মানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা এই এগারোটি অক্ষর কিন্তু পরিবর্তন হয় না অপরিবর্তন থাকে তা নিশ্চয়ই বুঝছেন গল্পটা কিন্তু অনেক মজার হোয়াই এক্স মুভি ওটা এই এগারোটি অক্ষর আয়নায় পরিবর্তন হয় না তাহলে বাকি যে অক্ষরগুলো পনেরোটা সেটা পরিবর্তন হয়ে যায় এখন আপনি কি ছোট ভাইকে দিয়েছেন অনেক বকা সে খুব মন খারাপ করছেন তারপর তাই কি বলছেন আই পড়া বন্ধ কর তুই বেটে গিয়ে ঘুমা তোর বেড কি তোর বেড রেডি তুই বেডে গিয়ে ঘুমা ঘুমা তখন কি বলছে হাই এক্স বেড ওকে কি বন্ধুরা লক্ষ্য করুন তো হাই এক্স বেড ওকে দেখেন এগুলোর মধ্যে সবগুলো অক্ষর চলে আসছে সি ছাড়া এবং তখন যে কাজটা সে করছে এটাকে আপনি ভালো বলবেন কখনই না আপনি বলবেন সি তোকে আব্বা মা এত টাকা পয়সা দিচ্ছে লেখাপড়া করার জন্য এত এগুলো করো সি মানে সি অক্ষরটাও কিন্তু পরিবর্তন হয় না পানিতে পরিবর্তন হয় এই অক্ষরগুলো হাই এক্স বেড ওকে এবং তাকে আপনি অনেক বকা দিবেন সি তোর এইগুলো করার জন্য লেখাপড়া করছে হ্যান ত্যান এগুলো বকা টাকা দিয়ে একদম একাকার করে ফেলবেন ঠিক না বলেন এবং বকা শুধু দিবেনই না বলবে বেটা তুই একটা বলো তুই ঠিক মতো বোঝস না দেখে কি বলুন হাই ওয়াক্স হাই অক্স তুই একটা কি বলদ হাই অক্স মানে কি নিশ্চয়ই কি বলদ হাই অক্স বরিশালের ভাষা এটি বরিশালের ভাষা অনেক মিষ্টি এবং খুব মজার ভাষা যাই হাই অক্স বরিশালের লোকজন বলদকে বাটে 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 থেকে বলদা হে কি মনে বোঝো এ তুমি একটা বলদা তার মানে কি হাই অক্স মানে কি হাই হলো ওয়াক্স কাউকে ডেকে আমরা কি বলি হাই হ্যালো কেমন আছো তা আমি এরকম বলি না তো বলতে হাই অক্স তুই একটা বলদ এই চারটা অক্ষর এইস আই ও এক্স এই চারটা অক্ষর আয়নায় এবং পানিতে দুটোতেই পরিবর্তন হয় না খুবই মজার বিষয় কিন্তু এইস আই ও এক্স এই চারটা মাত্র অক্ষর আয়নায় এবং পানিতে উভয় জায়গায় পরিবর্তন হয় না দ্যাট মিন্স অপরিবর্তন থাকে তাহলে বাকি যে 
বাকি অক্ষর থাকে কয়টা এখানে চারটা গেলে আর বাইশটা অক্ষর এই বাইশটা অক্ষর কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ এই বাইশটা অক্ষর একসাথে আয় নেয় এবং পানিতে পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে চারটা অক্ষর হাই অক্স বাটা তুই একটা বলদ তাহলে হাই অক্স এই চারটা অক্ষর আয় নেয় এবং পানিতে পরিবর্তন হয় না এই গেল কিন্তু আমার ক্যাপিটাল লেটারের গল্প এখন আমরা স্মল লেটারের গল্পে আসব আই লাভ ডাব্লিউ এক্স এই চারটা স্মল লেটার পরিবর্তন হয় না আই লাভ ডাব্লিউ এক্স যেহেতু এই লাভ সেই লাভ না এই জন্য ই হয় নেই ই ছাড়া ভালোবাসা বুঝছেন মনে হয় আই লাভ ডাব্লিউ এক্স তাহলে এই যে ছয়টা অক্ষর এই ছয়টা স্মল লেটার পরিবর্তন হয় না দ্যাট মিন্স অপরিবর্তিত থাকে এখানেও কি হবে সিও এক্স এই চারটা অক্ষর পানিতে পরিবর্তন হয় না দ্যাট মিন্স অপরিবর্তিত থাকে সিও এক্স কক্স সিও এক্স মনে রাখে এই চারটা অক্ষর পরিবর্তন হয় না তাহলে বাকি সবগুলো অক্ষর পরিবর্তন হয়ে যায় এখানেও কি এই অক্ষরগুলো পরিবর্তন হয় না বাকি সবগুলো কি হয় পরিবর্তন হয়ে যায় একইভাবে আয়নার ক্ষেত্রে আমরা দেখব সেটা হলো যে জিরো চেঞ্জ হয় না এইট চেঞ্জ হয় না বাকি সবগুলো অক্ষরই কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এখানে দুটি দুটি নাম্বার হচ্ছে দুটি নাম্বার হতে পরিবর্তন হয় না বাকি সবগুলো পরিবর্তন হয় এখানেও একই বিষয় জিরো জিরো থাকে এই কি এই থাকে এই দুইটা বাদ দিয়ে এই দুইটি বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো নাম্বারই কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যায় বন্ধুরা দেখেন বেসিক পড়া কিন্তু শেখ শেষ এইটুকু যদি যদি আপনি রপ্ত করতে পারেন তাহলে আপনি চাকরি পরীক্ষা যে কোনো কোশ্চিন আসলে আপনি করতে পারবেন তাহলে আমরা দুইটা জিনিস শিখলাম একটা হলো ক্যাপিটাল লেটারের একটা এবং আরেকটা শিখলাম কি অবশ্যই স্মল লেটারের একটা তো আমরা দ্বিতীয় পর্বে শিখব হচ্ছে নাম্বার তো শিখলামই আমরা ক্যাপিটাল লেটার শিখলাম নাম্বার শিখলাম এবং স্মল লেটার শিখলাম আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে নেক্সট ভিডিও পাবো সেখানে আমরা শিখব হচ্ছে ফিগার এবং হচ্ছে ওয়ার্ড দিয়ে কীভাবে এবং এই চ্যাপ্টার থেকে কি কী প্রশ্ন পরীক্ষা এসছে সেগুলি আমরা শিখব তো বাজারে আপনি মানসিক দক্ষতার আমার একটা ছোট্ট বই আপনি পাবেন সেটি একটু কষ্ট করে কালেক্ট করে ফেলবেন সেখানে আপনি পাবেন যে কত সহজ এটাকে আপনাকে আয়ত্তে আনা যায় এবং আমরা জানি যে বাজারে যে বইগুলো আছে অনেক পুরো পুরো বই মানসিক দক্ষতার এত বড় বইয়ে পড়ে আপনি নিজেকে এই জায়গায় ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে পারবেন না তা আমি সবসময় আপনাকে বলব আপনি অনেক কম পড়েন বাট এই কম জিনিসটাকে অনেক ভালো করে পড়েন তো সে পর্যন্ত ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে আমার ভিডিওটি আপনি লাইক এবং শেয়ার করুন বেশি বেশি লাইক দিয়ে অন্য বন্ধুদেরকে এটি দেখার সুযোগ করে দিন এবং অবশ্যই প্রেস বাটনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও পেলে সবার আগে ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছায় টিল দেন আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম